Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs du canal Cette Harmonie Télévision, bonsoir. Merci de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme à Télé, à Télé, votre programme hebdomadaire de communication, d'information, de sensibilisation, d'échange et de partage autour des questions agro-civio-pastorales, comme tous les mardis de 19h15 à 20h30. Nous n'allons pas déroger à la règle, c'est de savoir, nous allons respecter les trois grandes désarticulations. Le débat, quant à lui, est celui de savoir quelles sont les astuces que nous pouvons mettre en évidence pour réussir la culture du piment. Dans la rubrique documentaire, nous allons voir comment le piment se produit du champ jusqu'à la transformation, parfois même à la commercialisation. Et enfin, dans le sens story, nous verrons comment un jeune d'Afrique de l'Ouest a pu braver jusqu'à nous fournir du piment blanc. Quelque chose d'assez surprenant. Notez cependant que vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer directement à l'émission en envoyant uniquement par SMS vos avis, vos questions, vos contributions, ou voire même vos préoccupations, afin que nos différents invités ici présents se chargent de vous donner davantage des éclaircissements, voire même des explications. Une légère transition, nous vous revenons pour le débat. sur le plateau où tous nos invités ont repris du présent. Ils ont, notons qu'ils ont bravé, ils ont laissé leur campement parce que nous sommes en pleine campagne agricole. Ils ont laissé leur champ pour venir échanger avec vous et vous donner des astuces pour vous qui êtes dans la maison afin que vous puissiez ne serait-ce que savoir comment vous allez produire votre piment. Nous allons accueillir M. Cyril Onana. Bonsoir, M. Cyril Onana. Bonsoir, M. Paulin Wanja. Soyez la bienvenue sur Agri Télé. Merci, merci. C'est une première fois. Et je crois que je vais répondre aux attentes des téléspectateurs du canal 7 Harmonie. Ok. Notons que vous êtes ingénieur agronome. Ou bien vous êtes agronome, tout court. Je suis ingénieur formateur. Ingénieur formateur. Oui, Donc vous allez enseigner à nos téléspectateurs comment est-ce qu'on peut produire aisément le piment. Oui. Nous avons euh, notre expert semencier, toujours les bras croisés, très posé, promoteur de euh, Parlons Sémence. Et bonsoir, Lionel Kamani. Bonsoir, M. Paulin Wandia. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 7 Harmonie. C'est toujours un plaisir de vous voulez d'être présent sur ce plateau afin d'apporter comme ça ma modeste contribution euh, dans le secteur. J'espère pouvoir être à hauteur ce soir. Un expert en cache un autre. Un espère en cache un autre et nous avons M. Lessa Fabrice qui nous a fait cet infime honneur de venir aussi répondre présent et échanger avec les téléspectateurs. Bonsoir M. Lessa. Bonsoir M. Paulin Wanja. C'est un grand honneur pour moi de, de participer à cette grande échange sur la culture du piment. J'espère vraiment être à la hauteur 
de cette euh, articulation. Ok, vous allez en vous donner l'honneur de lancer au coup d'envoi. C'est quoi le piment Mais c'est les espèces sémencées. Oui, déjà le piment, c'est c'est une épice en Afrique, originaire de euh, chez, de l'Amérique euh, du Nord. Déjà aussi, on retient que le piment est une solanacée, tout comme les autres, comme tomate, euh, aubergine et autres. Bon, c'est en gros modo, c'est un peu ça le piment cultivé au Cameroun euh, dans presque toutes les zones agroécologiques. Bon, nous avons aussi des, des grands centres de, de production de, de piment. Je... Ok, bah, Mais alors euh, vous relancez. Cultiver dans le piment, quand on dit cultiver le piment, pour celui qui nous regarde à la maison, vous avez dit aux gens que vous ferez à Cana, c'est pour à vos intimes. Vous avez dit de savoir ce que c'est que cultiver le piment. Merci, monsieur Wanja. Déjà, euh, cultiver le piment, bon, c'est pas chose compliquée, c'est vrai. Déjà, euh, avec euh, l'esprit agronome qui est devant nous, a déjà comment okay, dire on va sortir d'accord on va mais la mais... question est très simple je veux pas trop ok vous, vous voulez que c'est l'enseignant de for, 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 for formateur agronome qui, qui essaie d'expliquer de, davantage oui okay. monsieur on en a Cyril on vous renvoie le micro oui euh, cultiver le piment c'est produit du piment les fruits parce qu'il faut savoir que dans les cultures maraîchères et plus particulièrement les légumes donc nous avons les légumes feuilles, les légumes racines et les légumes fruits. Et le piment en fait partie des légumes fruits. Donc produit du piment, c'est produit le fruit du piment parce que c'est ce qui est comestible. C'est cela. Ok. Nous avons vu l'espèce émancée qui a dacorisé, comme on dit sur Facebook, <rire> parce que la tête a du temps. Bon, quelles sont les régions, monsieur l'enseignant, l'agronome, quelles sont les régions au Cameroun où on peut cultiver facilement et aisément le piment Merci. Il faut noter que nous pouvons produire le piment partout au Cameroun. Les dix régions du Cameroun sont adaptées à la production. Mais chaque région a ses spécificités et ses besoins. Donc le piment peut se produire partout au Cameroun. Ok. Nous revenons à Lionel. Est-ce que Lionel, vous avez le projet au piment à Palon Sémence Donc, je crois que vous, les variétés, quelles sont les variétés qu'on peut trouver au Cameroun Alors, c'est vrai que l'espèce piment, on a un système de multiple variétés, on voit plus de 200 variétés. Okay. Donc, sur, le, sur le marché camerounais, on a un système de, de non-variétés à l'instar de, de la variété Bombadier, la variété Safi, la variété Mixon, et le Burkina. Nous sommes ça des variétés euh, qu'on rencontre finalement sur, dans nos marchés. Ok, et nous avons un message qui vient de nous paraître, apparemment c'est quelqu'un qui vous attendait. Il demande à savoir que, que vous parlez du piment bec d'oiseau ou de l'ombec. Je ne sais pas, je sais pas. Oui, le piment bec d'oiseau, c'est aussi une variété de piment qui se, qui se cultive et qui est en train vraiment d'être vulgarisé actuellement sur le territoire, le territoire national. C'est une variété de piment, le okay. piment bec d'oiseau. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Oui, Là, je euh, déjà je, 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 rejoins, je rejoins mon, mon collaborateur sur le piment euh, bec d'oiseau. Déjà il y a euh, une grande entreprise, euh, euh, HTC, euh, qui est un groupe de jeunes qui euh, font dans la production de, du piment HTC. Alors ce qu'ils font c'est quoi C'est de... Euh, ils, ils prennent des semences, ils donnent aux agriculteurs avec des intrants agricoles biologiques après, ils rachètent la, la production pour, pour la commercialiser. C'est un peu ça pour le piment okay. HTC. Sans, sans publicité pour la sans compagnie publicité, HTC. Oui. Donc, nous tolérons un peu cela. C'est vrai que je voulais euh, revenir un peu sur la, la première question. Alors, vous avez parlé de c'est quoi le, le piment le, si, vous, si vous me permettez. Allez-y, allez-y, alors oui. rapidement, deux minutes. Oui, je voulais tout simplement dire en fait, que le piment n'est pas son origine qui vient de la Bolivie et qui a été dispersé en Amérique, et comme on l'a dit tantôt, par un mode de dispersion euh, zokori, c'est-à-dire pas les animaux, les pas, animaux. Les, pas les oiseaux, c'est-à-dire que c'est les oiseaux qui ont, comme ça, porté les graines de, de piment en Bolivie pour euh, l'Amérique tropicale. 
Mais c'est un peu ça l'origine du piment. Et le piment peut être tout un point défini comme l'histoire. Une histoire autant que l'histoire du piment. Et une histoire du piment, c'est ça. Il faut qu'on ait important pour okay. savoir. Et piment, comme les, les deux compagnies ont dit tantôt, c'est une plante immobilière et appartenant à la famille de Souramassé. Oui, j'ai un capsule. C'est un peu la disposition. Ok, on va pas s'éterniser, nous allons revenir au cahier qui est la, l'agronome. La, la, euh, le, le, le piment est-elle exigeante vis-à-vis -vis du sol, vis-à-vis -vis du climat Oui, euh, effectivement, le piment est exigeant en type de sol et au climat, comme toutes les cultures, comme toutes les plantes. Il est à noter que le, le, le piment préfère des sols non hygromorphes, c'est-à-dire il faut éviter des sols lourds, des sols qui retiennent de l'eau. Les marécages alors Non, 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 pas, pas les marécages. Pas... Le piment n'est pas adapté aux zones marécageuses. Oui. Parce que les sols qui pas les sols de vous savez, les sols qui traînent bien, les sols traînants. Le piment n'est pas adapté, il faut qu'on se comprenne. Ceux qui nous regardent là, les zones marécageuses ne sont pas adaptées pour le piment. Ok. Vous avez la parole. Hein. Merci, merci. Je, je disais que le piment euh, se cultive partout au Cameroun, mais a des exigences, comme toutes les plantes. Le piment préfère euh, des sols légers, moins lourds, c'est-à-dire moins lourds. Les sols légers, c'est des sols un peu sablonneux, mm -hmm. euh, avec une structure grumuleuse, c'est-à-dire une structure meuble. Le piment, il faut éviter de cultiver le piment sur des sols à forte pente. Il faudrait aussi, en termes de climat, le, climat, le piment préfère un climat moyennant entre 25 et 30 degrés Celsius. Et il faudrait cultiver aussi le piment nécessite un apport en eau important. Donc il faut produire le piment là où nous sommes sûrs d'avoir assez d'eau, sinon avoir un point d'eau tel qu'un puits ou un fourrage ou encore euh, une rivière dont le piment est exigeant. Ok, euh, je, je vais embrayer un peu là. Est-ce qu'on peut arroser le piment avec l'eau de snack C'est-à-dire ce qu'on appelle la camroita chez nous euh, habituellement. Non, on ne peut pas arroser euh, le piment avec l'eau de snack. Pourquoi Parce que l'eau de camroita ancienne cité est une eau qui contient déjà le chlore. Or, le chlore détruit le sol. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser cette eau. Et on fait l'agriculture pour gagner de l'argent. S'il faudrait dépenser autant d'argent pour acheter de l'eau, je pense qu'à la fin, notre activité ne sera pas rentable. Donc, sur le plan économique, ce n'est pas important. Et sur le plan technique et scientifique, euh, il ne faut pas cultiver le piment avec de l'eau venant euh, des sociétés euh, okay. qui fournissent l'eau au Cameroun. D'accord, nous allons revenir à M. Lessa Fabrice sur la question de savoir euh, quelles sont les différentes techniques recommandées dans votre structure de sémence pour euh, produire le piment, c'est-à-dire en termes de labour, de sol, en termes d'espacement de, de, des plants. Bref, on peut dire des DTK, c'est un itinéraire technique. Oui, euh, concernant la technique de, de culture du piment, euh, elle est très bref. On peut passer par euh, une pépinière, ensuite on va passer en champ. La, pép, euh, la pépinière peut se faire déjà avec, en fait, pour un hectare de, de, de piment, on peut faire une pépinière d'environ euh, 200 mètres carrés. Disons 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, ok. Oui. Avec, des, avec de la paille qu'on va recouvrir les plants. Bon, on peut amender notre sol avec de la fiente de poule. Et lorsqu'on amende, on fait des, 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 des on, on fait un semis en ligne avec, avec le doigt d'environ de, euh, 2 cm de profondeur. On place nos graines et puis on recouvre et on arrose. Maintenant, pour la, 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 la densité des semis en champ, euh, je ne 